Ayer me requisaron el dron y 30 indígenas casi nos linchan por habernos metido en un territorio en el que no nos teníamos que meter. Si no hubiesen estado seis funcionarios del parque presente, es muy posible que nos hubiesen linchado. Había gente que estaba muy nerviosa, muy enfadada. Por suerte, al final eh, prevaleció la calma y en un ejercicio épico de diplomacia por parte de Simón y mía, pues pedimos disculpas, no lo sabíamos y, y, y vamos ahí ahora a tratar de recuperar el dron. Y bueno, vamos a ver que no se nos complique, eh, tal vez nos abran un proceso, un, una diligencia que yo espero que no vaya a mayores y que no signifique que me deporten o que me abran un proceso dentro de Colombia por haber roto una, una regla que desconocía. Fue un susto tremendo, pasamos muchísimo miedo, eh, nos tuvimos que volver de noche, la moto de los chicos se le rompió la bujilla, la tuvimos que remolcar por caminos y caminos de arena y en general pues una mala experiencia la verdad pero bueno a veces suceden eh, supongo que es la razón por la que apenas hay fotos de la macuira en internet ya la hemos averiguado a las malas y a ver si recuperamos el dron que ni siquiera es mío que me lo han prestado y podemos podemos irnos de aquí cuanto antes vamos a ver qué pasa brevemente algo que quieras comentar mm, qué día tan hermoso llovió en la mañana y sentí una alegría increíble ¿no? <risa> como que el, el desierto es muy uh -huh. lindo pero es melancólico también y me refería a lo de ayer ¿sí? que pasó ayer <risa> <risa> y sí a veces para aprender tenemos que encontrarnos con los empaques más duros no como dicen por ahí <risa> las lecciones más lindas vienen en los empaques más feos bueno vamos a ver si recuperamos el dron y y ojalá los archivos, porque los planos que había grabado del parque eran muy bonitos. Muy. Y si sí, entablamos una muy buena relación ahora con la comunidad, que seguro nos va a dejar trabajando con ellos y que logremos <risa> hacer algo, un, un vínculo. Oye, cuando yo digo que es optimista, que es optimista hasta los huesos. Vamos para allá. ¿Te has pinchado? Sí. Te he pinchado. <risa> ya la perdí, bueno, hemos amanecido pinchado por dentro y por fuera, pero ahora la prioridad es recuperar el dron. Tengo el cuerpo molido del palizón de ayer de 9 horas, 3 de arena. Pero bueno, vamos a tratar de ser como Simón y permanecer positivo. Adelante, compadre. Pasamos miedo ayer, José. Tú no estabas, pero nosotros estábamos bastante acojonados. Obviamente que no, no me atreví a grabar nada para no aumentar el riesgo. A mí lo que más me jodió fue que nuestro guía estaba callado, callado. Solo hablamos Simón y yo. Según él, no habló porque si se daban cuenta que él era guayú, a él le aplicarían la ley Guayú. ¿Y cuál es la ley Guayú? La del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, según él, no habló porque a nosotros nos habrían dejado ir por ser de fuera, por no ser Guayú. Pero a él le habrían pedido sangre, probablemente. El caso es que fue una cagada ahí para allá. Es la única recriminación que yo hago es porque nos llevaste allí. Habiendo miles de sitios, porque nos llevaste a un sitio al que no se podía ir. ¡Buena! Ya vengo donde Johnny. ¿Sí? Vengo de la casa de él. Ah, ¿y qué tal? ¿Una sanción? ¿De, ¿De qué? ¿Jurídico? Entonces hay que buscar un abogado. Ahora me quieren culpar a mí que yo también tengo que pagar por la falta. Él dijo de, de un trabajo comunitario. comunitario. Ah, perfecto. Vale, pero que una cosa es un trabajo comunitario y otra cosa es un procedimiento jurídico, que para mí significaría la deportación. No, 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 ellos van a abandonar eso, lo que ellos quieren un reconcilio de un trabajo comunitario. Bueno, ahí vamos a hablar. Estarse bajito porque de verdad sí, aquí hay sí, reglamento. Sí, pues. sí, Eso es lo más apropiado para que el dron retorne nuevamente a su mano. Uh -huh. Hoy mismo. Uh -huh. Comprometerse con el trabajo comunitario. Es que yo creo que lo que quieren es dinero. Pues si no, dinero en efectivo. No, dinero. O sea, yo no creo que quieran que nos metamos allí otra vez a, a recoger basura o a talar árboles. O sea, lo que quieren es clara, clara y llanamente dinero. Estaba claro, ¿no? Que nos iban a pedir dinero. Han visto la oportunidad de su vida para sacarnos aquí dinero. Y ayer, saliendo del camino, nos volvieron a pedir dinero. No nos querían dejar pasar. Están súper bravos, tío. Maldito dinero, macho. Todo lo pudre, todo lo envenena. Trabajo comunitario. Dinero. Lo que quieren es dinero. No me van a dar el dron hasta que suelte dinero. Claramente, Agustín estaba de mala hostia, pues sabía que todo apuntaba a que tendría que pagar un rescate por el dron camuflado en una reparación económica, lo cual no distaba mucho de una especie de extorsión express. Pero bueno, lo primero era lo primero. Llegar al mini juicio rápido en el que se determinaría la gravedad de nuestras acciones y en el que nos personaríamos como acusados infractores ante los funcionarios de parques nacionales y representantes de la comunidad. 
bienvenidos. He recorrido varios parques nacionales en Colombia libremente y no me había pasado esto. Eh, sí. Yo creo que Macuira es un caso muy concreto en el que ninguno de los aquí presentes esperaba que esto sucediera. Que estamos de buena fe, con buen, do, con, con sí, buen sí, sentimiento, sí, con sí. queriendo hacer algo bonito y sobre todo disfrutar de la maravilla de la región. O sea, yo creo que queda más que claro que eh, hemos actuado de buen corazón. Que la hemos cagado, la hemos cagado. Pero casi sin querer. O sea, por favor sí. que eso esté presente porque no, ayer la sensación... Cuando estamos allí rodeados de 40 personas de noche en medio del camino, que agradezco mucho que ustedes estuvieran porque si no otro gallo podría haber cantado. Y tanto, fue una situación tensa de cojones. Una cosa que veníamos hablando ayer era, joder, qué guay que, que, que a partir de cuando suba el vídeo, los colombianos y igual gente de fuera se van a animar más, venían a Nazaret, a Macuira, tal. Joder, a lo mejor ahora no viene nadie ni de coña. <risa> van a pensar, me van a saltar un camino de 30 personas de noche, me van a hacer un juicio rápido al día siguiente. El parque tiene vocación ecoturística, ¿sí? Yo les quiero ayudar. Yo te juro que os quiero ayudar a que llegue gente. Pero ayúdenos a nosotros a que esto se resuelva de la mejor manera posible lo antes posible. Porque esta noche he estado con una angustia, llegamos ayer con la mano así temblando a casa diciendo ¿Para qué cojones hemos venido a la Macuira? O sea, no soy bienvenido. ¿Y por qué lo hago los vuelos? Que no es por capricho mío, si es para compartir lo bonito que es Sudamérica. Uno no puede hacer algo bueno pasando por encima de la de los demás. Por supuesto, Entonces, toda la razón. Te coloco una analogía, lo que hacía Robin Hood. Completamente de acuerdo, o sea, nada que alegar. Entonces, nosotros creo que tenemos claro que actúas de buena fe y es, sí. y para nosotros te lo aplaudimos. Pero nosotros como funcionarios del parque tenemos también que totalmente, hacer cumplir la ley. Totalmente. Pero les digo, un letrerito, macho. Un, 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 una cuerda, un cordel, un, un, un warning, un stop, unas luces. No sé, pero algo que nos haga pensar que por ahí no se puede ir. ¿Sabes lo que quiero decir? De no incurrir en, en, en el llamado tuyo, que es que el territorio es indígena. Mira, sí. podemos poner letreros por todos lados, pero si está primando el, 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 el interés particular, no va a durar dos días. Claro. Habría que explicarles al líder de la comunidad, creo yo, que si quieren que esto no vuelva a suceder, que se replanteen el permitir que ustedes pongan los carteles. Para que no vuelva a pasar, por favor, pongan los carteles, porque si alguien de fuera ve ese cartel, se da la vuelta. La macuira sigue siendo como algo muy misterioso para Colombia todavía. No es que la gente venga por, por montones acá. Entonces, de verdad, falta un poco más de información. Después de explicar de nuevo la cadena de errores del día anterior, los representantes de la comunidad nos dijeron abiertamente que para recuperar el dron e irnos en paz, tendríamos que pagar dinero. Es eh, mejor, reconozca algo y sale de ustedes, ah, igualito sí. no va a pasar nada. Sí, pero que de esta manera lo estamos reduciendo todo a, a, a dinero, ¿no? De verdad nos gustaría aprender más de esto y no salir aquí pagando un dinero, porque me siento que ahí lo único que estamos pagando es un peaje. Y realmente me gustaría aprender más de esta lección, así que el intercambio que yo hago es mano de obra. Pero lo otro podría ser, podemos cambiar de pronto por arroz, aceite, algo que se necesite para la comunidad. No queremos que se vuelva dinero. Material escolar, mmm, café, alimento, mmm, o sea, pero que sean especies. Pero no queremos que el dinero opere dentro de esto porque al final el dinero lo mancilla todo, lo oscurece todo. Y yo no me quiero ir diciendo, me tuve que ir allí pagando una multa, no. Me fui de allí llevando bolsas de ropa a la comunidad que se que va a hacer muy bien a los muchachos, a la familia, a los niños, pero no dinero. Dentro de, de lo que tratamos de mostrar en lo que hacemos es que no nos manejemos por la moneda, por el dinero, que no sea ese siempre el valor de cambio. Hemos hecho un daño, reparémoslo pero en especie. Esa es nuestra sí, condición. Y tras meditarlo un poco, aceptaron la propuesta y nosotros con mucho gusto compramos las cosas más tarde y se las entregamos. Pero aún quedaba por resolver la cuestión de los planos del dron y la sanción administrativa, lo cual era con los funcionarios de parques nacionales, quienes solicitaron visionar el material filmado para posteriormente requisarlo y borrarlo de la tarjeta. Bueno, cine en la macuira. Entonces, pero con una, ca con una calidad pésima, hombre, que no pasa nada. No importa. Esto no está cerrado para, ni para fotografía ni para filmación. Es al contrario. Es pedir el permiso, permiso para que se haga bien. Bajo permiso. A mí me gustaría solicitar un permiso de eso antes de irme. En Bogotá. 
En Bogotá. Si no lleva mucho tiempo, a mí me encantaría hacer unas tomas aéreas eh, legalmente. El procedimiento no es de un día para otro. ¿Se puede solicitar ese permiso con carácter retroactivo para lo ya filmado? Sí, el permiso y cuando lo tengas, se Eso sería increíble, tío. Eso sería la bomba, porque os podéis quedar vosotros con los archivos, solicitamos el permiso y que tenga carácter retroactivo. ¿No te da pena? No sientes que es demasiado bonito para eliminarlo. A pesar de que hice la solicitud cinco veces, llamé por teléfono en incontables ocasiones y me escribí con media institución, no conseguí recuperar los planos. Pero si alguno de los que vean estos conoce a alguien que trabaje en parques, en turismo o medio ambiente, les agradecería muchísimo la ayuda para convencerles y poder compartir así lo bonita que es la macuidad desde el cielo. Soy tribu, soy delincuente. <risa> y me deportaron de Colombia Y todos querían ver la macuira Y no la vimos nunca No estaremos aquí aceptando ir a la cárcel Ni nada de eso Ay, Ay, que... Que... La, le la, le la letra le pequeña le hay que leerla ahora ¿eh? no, Yo, yo no, confío, confío Confío en parques confío si me toca hacer... Guarda parques estoy preparado Guarda parques voluntarios De ya me quedé Dejo mi matrimonio que, que viene estando un poco tenso y me puedo relajar. <risa> Inocente pero culpable. Venga, dale, aprovecha, que ya no vengo más a la macuira, ¿eh? ¿Somos tribu o no somos tribu? Somos, ¿eh? <risa> Cuando queremos somos. <risa> Y tras superar las adversidades y malentendidos, nos hicimos una foto todos juntos tratando de construir un final feliz. Este es mi padre Macuiro, Juan. Nos conocimos en una situación muy difícil, Gracias. pero hoy en día nos damos cuenta que somos casi familia. Porque de esos, de esos cuantos, 80 hijos, puede que yo sea uno de esos. Y claro. sí, señor, qué gusto. Gracias, papá. Gracias. Gracias. Cuídate, cuídate. ¿Qué quiere que yo le explique sobre él? La historia. La historia. Le dicen el bejuco del torete. Y tiene un secreto, esta vara mágica, cuando alguien se si falta respeto en la ley nuestra, le puedes dar un bejucazo de con esto. Y con un bejucazo queda, o sea, ajá, así, bobo, queda así, inútil, a una pava. Les cae una maldición, pues. No me gustaría irme de aquí con un bejucazo, ¿eh? Ah. No, no, no. Ayer me llamaron del cerro. Yo, por ahí una arjuna andaba como arma. O sea, que la moto es como si fuera carga fusil. El, el, el de ustedes, la moto se ha cargado. Ah, ¿Y qué sería? ¿Malandrián o malandro o la guerrilla? ¿Pensaron que éramos guerrillas o malandros? Malandro, malandro. Vienes en... Por eso estaban ustedes tan enfadados. Bueno, no, son no, muchachos ahí, son extranjeros, turistas. Eso es lo que pasó ayer, es... Valentín. Agustín. Agustín, perdón, Agustín, ajá. Eso. Mira. Nosotros nos asustamos mucho porque sí, también sí. había algunas personas con cuchillo. Ah, no, 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 mientras que estoy allá no, no puede pasar nada, ya, ya, nada. Con esta, con esta, con esta, muchachos, con esta, palo, unas varitas mágicas, nadie puede usar. Yo, por lo, por lo que ha explicado él, casi prefiero un fusil antes que me den con la No, 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 claro. <risa> este vale va, o más que un, un una, una, una... AK-47. Parece que dentro de los escenarios que podíamos tener, este es uno bastante positivo. Muchas lecciones aprendidas, ahora ya mucho más calmados, no me van a deportar. Al final, acabas conociendo a las personas es cómo gestionas el momento de tensión. Yo, lo, yo no lo gestiono muy bien, la verdad. En algún momento he tenido algún instante de lucidez, pero sí, me tenso, me tenso, me tenso. Hombre, ahora que me he enterado que nos confundieron con guerrilleros, <risa> entiendo por qué iban con cuchillos ayer. Pero bueno, los funcionarios del parque, excelentísimas personas, nos han dicho al final que, que les encantaría que conociésemos bien el parque, que animemos a la gente a venir, tal. Y bueno, yo les he dicho que, que no pongo en duda la belleza del parque, que es precioso, pero que no puedo evitar contar el trago amargo que hemos pasado, ¿no? Que ayer fue un momento al borde de la materialización de la violencia y qué pena que no tengo ningún archivo, pero me daba miedo grabar y que tomaran mayores represalias como podéis imaginar. Al final nos quedamos una noche más porque hoy se nos ha hecho tarde con el mini juicio, denominémoslo así, y mañana ya nos iremos para Uribia, Río Hacha y de vuelta Palomino. El comienzo de... del viaje post-Covid está siendo bello y muy intenso.
emociones muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Y esa es, ni más ni menos, una de las razones principales por la que elegí este estilo de vida. Así que bienvenidas sean esas experiencias y sus aprendizajes, porque al final... Buenos días. ¿Cómo amaneces, manito, bello? Bien, ¿y tú? ¿Descansaste? Y como todo pasa por algo, el hecho de que nos tuviéramos que quedar un día más hizo que llegara al lugar más especial de toda la Guajira. Buen sitio para dormir ahí, ¿no? Hola, señor Chivo. Por azar del destino, me hablaron de Don Livio Suárez, un multidisciplinar artista guayú que tenía su casa decorada con cuadros en relieve inspirados en sus propios poemas. Él era uno de los hijos de la familia que nos estaba hospedando y conocerle significó pasar de lo peor a lo mejor. Mi universidad es mi, mi chinchorro. La maca. La maca. Porque todo mi conocimiento de poema, de la pintura y un poquito de escultura, es todo es trabajo empírico. Nacido en el chinchorro. Y aquí mismo en contacto con la naturaleza. Y por cierto, voy a leer un poema. Serpiente temida, agita tu cascabel. Ya llegan intrusos a nuestra tierra. Yo no soy intruso, aunque, aunque la he liado un poco. ¿eh? Esa es la mujer de la vagina dentada, Borunca. La primera mujer que existió sobre esta tierra según el mito. El origen de la vida, sí. Tenía dientes en la vagina, que era su protección, sí, para que ningún hombre se aprovechara de ella. Unos hermanos de ella se pusieron de acuerdo para tumbarle la dentadura de esa vagina, sí, para que ella pudiera reproducir la especie humana guayú. Y ahí empezaron los guayos. Sí, de ahí a partir de... No, no soy escultor, no soy pintor. Simplemente en mis ratos libres juego con... Eres un artistazo de los pies a la cabeza, compadre, ya sí. te lo digo yo. Este poemario es dedicado a Guarunca. Oda al útero primigenio. Tengo varios poemas. Sorpresa. ¿Cómo? <risa> Guarunca. Esta tierra fecunda que palpita de espíritus pregona tu nombre. Dicen de ella que era una mujer temida por los dientes afilados de su vagina cual flecha de clan guerrero, el origen del tejido. De telar en telar vas tejiendo historias. En tu red está atrapada el origen del tejido guayú. Este es el mundo de, de las tejedoras, las artesanas. ¿eh? La intención de, de cada uno de los cuadros va con sus poemas. ¿eh? O sea, cada cuadro tiene su poema. Sí. sí. Canta que tengan relieve tus cuadros. Es el origen del fuego. ¿eh? ¿El origen sí, del fuego? Sí, el mito del origen del fuego. El departamento de La Guajira, uno de los departamentos más ricos de Colombia. Pero lo que tenemos es carbón por muerte, hambre, desnutrición, sed, tierra sin justicia. Ya sea por desnutrición o ya sea por el monstruo gigante que de noche va huyando por la estepa solitaria, llevándose la riqueza del departamento. ¿Te entristece esto? Sí, señor. Uh -huh. En mi primer poemario, Tejiendo sueños y palabras, el poema se titula Guajira, oh princesa, tierra del Guayú, majestuosa doncella que se abraza con las infinitas aguas del mar Caribe. De tu pecho son extraídas toneladas de carbones y te desangras, te desangras sin compasión. Cada día luchas dolidamente contra gigantescas maquinarias que acaban con tu existir. Está sin terminar. Falta colocar las imágenes que aparecen en internet sobre los niños muertos por desnutrición. Y otras que es imágenes de indígenas guayú atropellados por el monstruo asesino. La necesidad del guayú es tan extensa como la extensión de la misma tierra que habitamos. Escriba, muchachos. Escribir no es nada fácil, pero renunciar a ello es más jodido todavía. Me hallo en medio de la urbe. Escucho estampido de palabras humillantes, tal vez para ofender, no lo entiendo. Su contenido es indio bruto, indio piojoso. Tejemos la vida mediante la palabra, interpretamos el lenguaje de la naturaleza. Sabemos cuándo va a llegar nuestro padre Juyá y aún así nos consideran de brutos. Cultura salvaje, somos humanos como todos, somos hijos de marigua. Más respeto hacia mi cultura. 
Vaya pa'l carajo. No hay mal que por bien no venga. No hay macuira sin misterio, ni suceso sin razón. Sin los acontecimientos del día anterior no habría conocido alivio. Puede que perdiese los planos del dron, pero había ganado un buen amigo y su poemario, el cual me regaló tras recitarnos poemas el uno al otro. Para mi amigo Agustín. Amigo, este encuentro poético es el inicio de un tejido que entrelazará la alegría de los desamparados. Muchísimas gracias, Livio. Ahora entiendo todo lo que ha pasado en la Macuira. Sí, señor. El saludo por la mañanita, el saludo antiguo es Jamaya por Apuin, que soñaste. Ahora el, el saludo de la Arijuna es el buenos días, ¿eh? porque nuestro saludo Jamaya por Apuin, que soñaste, ¿eh? porque la vida del Guayú prácticamente parte de un sueño. Yo soñé con dar la vuelta al mundo en moto. También soñé que habría momentos malos y momentos buenos, pero que los buenos pesarían mucho más que los malos. Así fue en La Macuira, donde, a pesar de todo, gracias a la familia Suárez, pude irme con buen sabor de boca y, mejor aún, de corazón. ¿Qué estamos cocinando por aquí? Estoy haciendo sopita de fideo. ¿Sopita de fideo? Eso tiene buena pinta, ¿eh? Abuela, yo creo que si me quedo más tiempo en la Macuira, me hago ya medio guajiro. Bueno, tiene que estudiar con la que te... Estudiar. Estudiar la materia de la vida. Y la lección más importante de toda es aprender de los errores, de las personas y de las situaciones. Y nosotros en aquellos días vivimos un curso súper intensivo del cual nos examinamos y, aunque casi suspendimos, al final, por los pelos, aprobamos. Pedaje Villa Manaure, de Nazaret. ¿Qué es lo que tengo aquí, abuela? Y eso fue lo que hizo, sin duda alguna, que valiera la pena ir a la Macuira. Programas del Estado colombiano van y vienen, pero no llegan a su destino. Ayudas humanitarias van y vienen, pero no es solución. El problema, El problema sigue. sigue.